वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द राइट द पॉडकास्ट सीरीज बाय द सेंटर ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय द रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ आई एम फरगन अंसारी एंड टुडे वी हैव विद अस मिस कोमल शकील एन इकोनॉमिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट हुज वर्क विद इंटरनेशनल एज वेल एज पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स सी पैक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द वर्ल्ड बैंक हर वर्क रिवॉल्व अराउंड पॉलिसी एडवाइजरी एंड रिफॉर्म्स स्पेशली इन एरियाज ऑफ बिजनेस रेगुलेशन सच एज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड पोटेंशियल एज policy tool economic analysis including areas such as gender based economic participation you are currently a director at um, her own consulting firm perfectus advisory services and has worked on the potential for economic participation of domestic abuse survivors in pakistan um that last part i am very much interested in and i would like for you to explain to us um, what that is and thank you for coming here uh pleasure to be here thank you for having me और uh, मुझे लगा था इंट्रोडक्शन चलता ही जा रहा है पीपल विल गेट बोर्ड सो इन शॉर्ट आई आई एम एन इकोनॉमिस्ट और इकोनॉमिस्ट इन द मेकिंग बिकॉज आजकल वो पीएचडी होना भाई जरूरी है बट बेसिकली इन दिस इन दिस एरिया वेर आई स्टडी द इकोनॉमी एंड आई एंड एंड आई प्रोवाइड सपोर्ट टू द गवर्नमेंट मोस्टली थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सो या जो आप बात कर रहे हो जिसमें आप कह रहे हो कि यू आर इंटरेस्टेड इन दैट वो रिसेंट प्रोजेक्ट एक हमने किया था और मेरे लिए बड़ा वो एक नया काम था इट वॉज अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी बिकॉज आई आई वॉज डूइंग थिंग्स इन अ वेरी मैक्रो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव आई वॉज वर्किंग विद लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बिग बिजनेस एंड वर्किंग ऑन बिजनेस रेगुलेशन के मतलब कारोबार को आसान कैसे किया जाए पाकिस्तान में क्या आपके होने चाहिए लॉज एंड रेगुलेशन जिससे जो है जो कारोबारी इंसान है उसके लिए आसानियाँ पैदा हों और उसमें फिर हम अगर आपने सुना हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर भी काम किया है जो अभी आपको पशावर में मतलब ये के पी में आपको ज़्यादा अभी रशा कही और ये वो न्यूज़ पर आ रहा होता है कि चाइनीज आ रहे हैं ये हो रहा है वो तो दैट्स वॉट आई वर्क इन सो इट्स लाइक बिग इन्वेस्टमेंट मोस्ट ऑफ माई एरिया वॉज यू नो एरिया ऑफ वर्क वॉज अबाउट इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट बिजनेस इन्वायरमेंट और यू वुड से तो उसमें कभी इतना माइक्रो लेवल पर काम नहीं किया बट वेन आई डिड वर्क ऑन दिस इट वॉज अ वेरी वेमेन सेंट्रिक सर्वे एंड देन आइडेंटिफाइंग लाइक इन द लार्जर पिक्चर वॉट आर द ऑपरचुनिटीज दैट वेमेन हैव अराउंड इन देर एरियाज इन वट कैन वॉट आर द यू नो uh key areas where they would do with a little bit of help jahan pe unko lage ki acha yaar agar hum thoda sa inko ek center mein salai machine le de ya kuch you know typical thi jo cheeze hoti hai us tarah ki but wo mere liye ek bahut interesting aur ek tarah se heart wrenching experience bhi tha because i was working with um, survivors of domestic violence or domestic abuse hmm. so wo khawateen jinke sath kisi kisam ka jismani ya uh, zehni tashaddud hua you know mental hmm. and psychological violence and how are they now uh, sort of grappling and navigating the um, economy and their Achha. role in it and how are they trying to find employment or hmm. you know what is the kind of employment available for them so that right. they can kind of live independently right matlab ek dafa aapke upar koi tashaddud ho gaya to agar आपके पास वैसे तो हमारे मतलब अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरी मतलब लगती है ये बात सोच के लेकिन ज़्यादातर खातन के पास ये उनके पास ये चॉइस नहीं होती है कि वो छोड़ दें अपने अब्यूज़र को या उस उस सारे माहौल में से निकल आए लेकिन ये हमने ज़रूर देखा है इस तरह की बहुत सारी स्टडीज़ भी हैं कि जब खातन के पास किसी किस्म की रोज़गार का या मतलब जरिया मुआश होता है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम तो देन दे आर मोर इंडिपेंडेंट मतलब वो खुद खुद मुख्तार हो सकती हैं वो खुद से रह सकती हैं अपने पास मतलब उनको किसी किस्म की या फिर हम ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा मतलब अलग हो जाएंगी या कुछ लेकिन उनके पास एटलीस्ट अटोनमी होती है कि वो कुछ डिसीजन अपने खुद ले लें सो आई वॉज लाइक डायरेक्टली इंटरव्यूइंग वेमेन इन लाइक द फाफलंग पार्ट्स ऑफ सिंध लाइक उमर कोट एंड शहीद बे नज़ीराबाद you know areas that we usually don't even hear about mm. or and this is something that we're interested in because mm. since our topic today is mm. work in uh, women in the economy to hamara yahi hai ki um, when you interviewed um, all of these women aapko sabse zyada wahan pe agar koi barriers nazar aaye hain to women being in the labor force mm. um, is tarah ke problems nazar aaye hain to wo sab kya hain aage we can also talk about how this has impacted our inter- our 
our country in the international yeah, domain yeah, as well yeah, exactly. but uh, abhi on a more personal level when you interviewed uh, these women so what did you find out what did you do tarah ki main agar main inko branch out karu na to do tarah ke problems hain ek psychological level pe aur ek physical level pe matlab physical in the Achha. sense ki jo uh, structural issues hain aur jo practical issues hain for example um, transport ka masla jaise ki agar aapke paas safe transport nahi hai you the tendency to get harassed on the way matlab sadak pe ja rahe hain har har aurat ne pakistan mein ye एट लीस्ट जिंदगी में एक या दो दफा तो तजर्बा किया ही है कि आप सड़क पे जा रहे हैं तो कोई घूरेगा कोई सीटी मारेगा कोई हाथ लगा के चला जाएगा ये तो एक हम हम नॉर्मल समझते हैं माए कहती बेटा इग्नोर करो यू नो इस तरह का वो नॉर्मलाइज बट इट्स नॉट ओके राइट तो एक तो इस तरह की चीजें हैं फिर uh, कुछ कल्चरल एटीट्यूड हैं जो साइकोलॉजिकली वुमेन को यू नो औरतों को खातन को अफेक्ट करते हैं लाइक यू नो बाहर जाएगी लोग क्या कहेंगे यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स then the fact that uh, most of them have this inhibition ke wo akele nahi ja sakti ke mehram ka hona zaruri hai you know koi chhod ke aaye to wo bahut sare barriers in not sirf education mein balki employment mein to agar aap school nahi ja pa rahe ho independently safely parents ko fikr lagi hui hai even shehron mein aise hota hai ye to thode se chalo pasmanda ilake hain backward areas hain but even in urban centers like islamabad lahore karachi you know these are big cities but parents don't want to send their kids with drivers i mean we we have seen that there is so course. much of sexual violence in this country Very right cool. now every day there is a you know 9 or 10 cases of yeah. rape uh, of children girl child so itna zyada wo hai fear ki ghar wale bhi darte hain aurte bhi darti hain bilkul and there are is tarah ke to barriers and we'll talk about more barriers that women yeah. face once they are, are even able to join um, the, their workplaces or join the economy lekin before that let's sort of talk about ke overall how has this impacted us um, since you are an expert in economy generally yeah. world economic forum ka bhi uh, gender uh, yeah. के पैरिटी रिपोर्ट आई है आई थिंक वीव बिन रैंक्ड वन फिफ्टी थ्री आउट ऑफ वन फिफ्टी थ्री सिक्स कंट्रीज एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन आई थिंक वी वेंट टू लाइक टू स्टेप्स इवन बिलो आर प्रीवियस ईयर आई नो दैट इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में वन फिफ्टी टू हमारा रैंक है विच सीम्स लाइक वीर दन ऑफ द हार्डेस्ट हिट एरियाज फॉर अस इज दैट तो इसके अलावा वट कैन यू लेट मी जिस Like throughout these statistics that are very readily available, but to mm. make sense of them, for example, हमारी आधी जो आबादी है वो खाती है यू नो फिफ्टी परसेंट मोर देन इवन फिफ्टी परसेंट वी आर यू नो दॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ वुमेन एंड देन इफ यू लुक एट द लेबर फोर्स इट्स अराउंड ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव परसेंट पार्टिसिपेशन सो लेबर फोर्स के अंदर खातन की शमूलियत पच्चीस परसेंट से भी कम है और ये एक बहुत मेरे ख्याल में इसको मैं बिग वर्ड ऑफ उर्दू लम्हा फिक्रिया है यू नो इट्स इट्स डेफिनेटली समथिंग वी शुड बी कंसर्न अबाउट बिकॉज जब हम देखते हैं अपना स्ट्रक्चर पाकिस्तान की इकोनॉमी का और हम देखते हैं कि कितनी सारी अनटैप्ड पोटेंशियल है यानी कि अगर पचास जो परसेंट आबादी है वो खातन की और वो अगर वर्क में आती है तो उसकी बहुत पोटेंशियल है बट हैविंग सेट दैट I wouldn't say that women in pa- uh, Pakistan who are you know not part of the labor force are not doing anything Achha. because uh, look at Pakistan's economy ek cheez hum discuss karna I want to actually highlight this aur main aasan lafzon mein isliye baat karna chahti hu because bilkul uh, ye hamare liye helpful hai before we started shooting <laughs> we were discussing ki dekho sabse zyada important ye bahut purane statistics bhi hai ki aapki 60% abadi jo thi wo under the age of 29 Hmm. और अभी हम देख रहे हैं कि चलो थोड़ा कम भी हो गया होगा लेकिन बेसिकली दैट होल कोहॉट इन द यू नो डेमोग्राफिक ट्रायंगल आपने अगर कभी वो ट्रायंगल देखा हो hmm. तो जो नीचे आपकी बॉटम ऑफ द पिरामिड है ना जो यंगर लोग हैं वो ज्यादा हैं विच मीन्स के इन अ फ्यू इयर्स मतलब बी मॉबिड और एनी थिंग बट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अब यू नो फिफ्टी और समथिंग विल डाई यू नो दैट्स द ट्रूथ ऑफ लाइफ यू नो दिस हैपन्स दिस इज अ लाइफ साइकिल तो जो जिन लोगों से हम बात करना चाहते हैं और जिन लोगों को मैंने और आपने कल को लीड करना है वेदर वी लाइक इट और नॉट दे आर द जेन जी यू नो द पीपल हु आर बिलो सर्टन लाइक यू नो ट्वेंटीज में आपने अभी मिड ट्वेंटीज तक भी नहीं पहुँचे और उनको मतलब आई फील सॉरी फॉर देम बिकॉज उनको इतनी बातें सुननी पड़ती हैं आजकल के बच्चे तो फोन में लगे रहते हैं आजकल के बच्चे तो ये हैं आजकल के बच्चे तो कुछ करना ही नहीं चाहते मेहनत ही नहीं करना चाहते 
और जब कोई ऐसे बोल स्पेशली माई कॉलीग्स एट द वर्क प्लेस वेन दे आर रिफरिंग टू जेन जी एज दिस इट बॉयल्स माई ब्लड बिकॉज आई लाइक टू योर जॉब इज टू फिक्स इट एंड नॉट बाई कि तुम बुरे हो और तुम ये हो बट अंडरस्टैंड वेर दे कमिंग फ्राम बिकॉज दे आर वेरी इमोशनली सेंसिटिव एंड हाईली इंटेलिजेंट पीपल दे आर मोर इन टच विद देर सेल्व they focus on i think the good things and not the they're not running after material things unka perspective bada clear hai yeah. to unke liye main ye baat karna chahti hu ki agar uh, especially chalo purari uh, population mein agar khawatin ki itni participation nahi bhi thi mm. to just the newer lot they need to understand that some of these barriers are mental and can be removed mentally not the government doesn't have to do a lot, a lot for those to be removed that is true uh, i'd urge the boys actually you know in the gen z ke bhai make spaces safer for women you know your sisters your friends your girlfriends your mothers mm. you know just women around you yeah. ke you be those um, you know guardians in the society where like you know women need to feel safe yeah moving out and participating in the workforce because it's good for you mm-hmm. because already as it is khawatin jo hai kaam kar rahi hai aur wo main hum sorry beech mein main i just digress <laughs> because i was going to talk about the informal economy and yeah. formal economy to ye jo maine puri jo piche tamheed baat di hai ya context diya hai wo ye ki itna bada koi wo nahi hai hawa nahi hai ki what is informal economy kya hai usko Achha. kaise measure karenge मतलब इंडिकेटर्स होते हैं ना मैं मैं कहती हूँ डोंट रिलाई टू मच ऑन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बट जिस तरह बीमारी के भी सिम्टम्स होते हैं ना वो एक फर्स्ट आपका इंसाइट होता है इनटू व्हाट इज रॉन्ग सो स्टैटिस्टिक्स हैव अ सर्टेन वैल्यू बट आई वुडेंट से कि एक एवरेज को ले क्या होता है एवरेज हाउस हम हाँ क्यों डिस्कस करें कि पाकिस्तान में एवरेज हाउस होल्ड जी छः लोगों का या सात लोगों का है बिकॉज हर हाउस डिफरेंट सूबों में डिफरेंट प्रोविंस में उनकी डायनामिक्स ही डिफरेंट है Hmm. तो अगर हम देखें मतलब द ओवर आर्चिंग थिंग इज कि पाकिस्तान की जो फॉर्मल इकोनॉमी है ना एट लीस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ दैट इज इन फॉर्मल सॉरी सो अ लॉर्ड ऑफ द वर्क दैट वुमेन डू बिकम्स पार्ट ऑफ दैट इन फॉर्मल इकोनॉमी विच इज अनडॉक्यूमेंटेड सो अनडॉक्यूमेंटेड का मतलब मतलब है कि वो खातों में लिखा नहीं जा रहा वो hmm. किसी कागज के सब मतलब उस पर किसी रिपोर्ट में नहीं है बिल्कुल एंड उसका डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ दैट पर फैक्ट दैट देर नॉट रेगुलेटेड एंड देर नॉट प्रोटेक्टेड बाई द लॉ उनके लिए कोई पॉलिसीज नहीं है फॉर एग्जाम्पल आप अगर उसमें ही नहीं आ रहे हो <laughs> मतलब डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है आपका बिल्कुल आपकी एग्जिस्टेंस का नहीं पता नहीं है के तो आपके ऊपर लॉ लॉ या रेगुलेशन कैसे बनेगा पॉलिसी hmm. कैसे बनेगी बिकॉज पॉलिसी मेकर्स आपको अकाउंट फॉर ही नहीं करें तो आई वॉन्ट कैन यू हाईलाइट अ लिटिल बेट अबाउट वट दिस इन फॉर्मल इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ जैसे कि नो प्रॉब्लम एट ऑल जैसे कि वट दिस इन फॉर्मल इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ इसमें एग्रीकल्चर वगैरह का आता है या डोमेस्टिक वर्कर्स भी आते हैं कुछ और आता है आई एक्सप्लेन देखो एग्रीकल्चर तो डॉक्यूमेंटेड में आता है हम हमें उस पर स्टेटिस्टिक्स मिलते हैं हमें सर्विसेज का भी कुछ हद तक पता चल जाता है हमें मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लाइट इंजीनियरिंग ये जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं इसका हमें पता चलता है जो अनडॉक्यूमेंटेड या इनफॉर्मल इकोनॉमी जिसका हमें पता ही नहीं है हमें पता है क्योंकि वी फील इट व्हेन वी आर यू नो एक्सपीरियंसिंग लाइफ बट इट्स नो वेयर इन अ रिपोर्ट इट्स नो वेयर इन योर यू नो ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स सो कितने लोग हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी में मे बी वो पता होगा बट वो कितने लोग कहाँ कहाँ क्या काम कर रहे हैं वो शायद नहीं पता होगा सो first and foremost i want to talk about the care economy Achha. which is taking care of the kids taking care of the sick and taking care of the elderly okay you know in our culture this is primarily considered to be a woman's job of course, right yes. aurat kare bacche hain maa ki responsibility hai maar hai saas susar amma abba jo bhi mm. uski dekhbhal karna mm. ab um, actually i'll share a personal experience with you how mm. i like how i it's so close to my heart ki ye jo care economy hai इनफॉर्मल इकोनॉमी है जो अनसीन लेबर है औरतों की इस मुल्क में वो कितनी इम्पॉर्टेंट है आई कंसिडर माई सेल्फ अ प्रोफेशनल लाइक यू नो एजुकेटेड एम्पावर्ड एंड माई फैमिली इज लाइक दिस बट रिसेंटली माई ग्रैंड मदर जस्ट रिसेंटली पास टू वे बट बिफोर यू नो हर डिमाइज द होल लाइक टाइम पीरियड शी वॉज वेरी वेरी सिक एंड शी वॉज बेड रिडन and um, all of us in our in our house are working professionals right men and women lekin somehow it was still considered ke the the younger you are and the you know more um, if you're a woman it is your job to somehow do yeah. it even though we had help 
एंड वी हैड अ नर्स एंड वी हैड समवन डूइंग सो अब मैं आपको आपका खर्चा बताती हूं कि जनरल एक्सपेक्टेशन इज कि वो सब सुपरविजन भी करनी है अगर कोई सब सारा काम ऑफ द केयर इकॉनमी दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द मेंटल लोड द मेंटल लेबर ऑफ डूइंग उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं है सो अब मैं आपको बताती हूं कि नर्स की क्या खर्चा होता है यू नो इन इन इस्लामाबाद एटलीस्ट एटलीस्ट 25 टू 30000 आपको एक नर्स फुल टाइम अगर आपने रखनी है किसी एक इंसान की देखभाल के लिए मैं सिर्फ उसको मोनेटाइज कर रही हूँ ना कि ये yeah. चीज़ें हैं जो हमारे रिकॉर्ड में नहीं यानी कि अगर हम इसको काउंट करना शुरू करें हमारा जीडीपी सोचो कितना बढ़ जाएगा hmm. वो वाली सर्विसेज जो खातन घर में प्रोवाइड करी होती है अगर आप चाइल्ड केयर डे केयर पे स्पेंड करो आप सोचो कितने पैसे उस पर लगते हैं hmm. यहाँ कोई हिसाब नहीं है ये तो तुम्हारा काम है तुम्हें करना ही है मतलब औरतों का ही काम होता है इवन लाइक मदर्स एंड एंड आ मदर्स एंड ओल्ड वुमेन इन आर जनरेशन हु आई कंसिडर हैव बीन एम्पावर्ड स्टिल हैव दीज लाइक माइंड सेट्स यू नो हाँ तो नहीं लड़कों से नहीं होता आदमियों से तो ये काम ही नहीं होते नहीं होते हाँ. क्यों नहीं होते भाई सबकी माँ है सबके अब्बा अम्मा है मतलब यू हैव सम हाउ यू हैव टू डू इट लाइक इन इन बट दिस इज आल्सो प्रीटी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट मेक्स मी थिंक अबाउट हाउ अगर इस तरह के कामों में द केयर इकोनमी दैट यू टॉकिंग अबाउट इफ वेमेन आर बिकॉज ऑफ कल्चर बिकॉज ऑफ एवरी थिंग सो एक्सपीरियंसड एंड सो नो सो मच दैन परहेप्स दिस कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ द पेड दैट कैन बी अ पोटेंशियल दैट इज परहेप्स अनटैप्ड तो इस तरह आई वु लाइक अगर आप मतलब मैं आई डोंट वॉन्ट गेट इन टू रिलीजन बट आई वॉज यू नो आई हर्ड इट फ्रॉम सम वन के इस्लाम में कम अज कम ये है कि आप यू नॉट लाइबल टू डू हाउस वर्क यू नो इफ यू डू इवन दूध पिलाने के भी पैसे आप चार्ज कर सकते हो ऑब्वियसली राइट यू नो इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स वी फील लाइक ओ ये तो इतना क्रास है इतना मीन है ऐसे कौन करेगा ठीक है नहीं करेगा बट एटलीस्ट रिकग्नेशन और एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए एंड यू कैन काउंट इट लाइक एस्टिमेट आप लगा सकते हो ना कि यार एक घर में अगर आप अगर आप सर्वे कर रहे हो जो मतलब आपका जो लार्ज स्केल सर्वे होता है ना पॉपुलेशन का हाउस होल्ड सर्विस जिसको हम कहते हैं तो उसके अंदर आप ये चीज़ काउंट कर सकते हो कि अगर एक हाउस होल्ड में इस एज के सर्टन लोग हैं तो उनकी क्या उस पर कितना मतलब औरतों का वो आ रहा होगा yeah. खर्चा कितना हो सकता है पोटेंशियल यू डोंट मतलब अकाउंट्स में भी हम करते हैं ना कि हम कुछ एक लॉस की परसेंटेज ले लेते हैं मोनिटाइज करना है ना उसको सो वट आई सिंग इज अ लार्ज पार्ट ऑफ वट वेमेन डू इन दिस society in this economy goes unnoticed and unaccounted Bilkul. for Bilkul. it's it's an invisible thing it's so ab that doesn't mean ke wo cheez valuable nahi hai because agar wo ye kaam karna chhod de to aapki jo jitni bhi thodi bahut rinkti hui economy hai wo collapse kar jayegi balki actually mai this makes me sort of think about how if this care economy has to be taken care of uh, by women according to this hmm. culture that we exist in then um how if women do want to be part of the professional uh, labor or hmm. work for then in in making that switch how do they sort of go around that care economy wala part because obviously then they sort of um, grapple with trying to um, manage that as well as the other part and then labor force mein aane ke liye do you see any economic policies because you are an expert to main aap hi se ye puchun ke do you see ke aap jis tarah you worked at cpec wagaira ya phir aapne um, baaki economic policy reform ka kaam kiya uske andar hmm. kahin aisa hota hai ke economic policy mein in trying to bring women to uh, to work have there been policies like affirmative action ki koi ke acha is tarah karna hi hai you have to encourage women to come and then in that in doing that there has to be obviously facilitation that needs to happen for women hmm. um uske andar beshak they are maternity leaves beshak hmm. they may be day care centers at the workplace hmm. is tarah ke kamon ki policy mein inclusion abhi hai ya phir are we yeah, far behind recent experiences maine dekha hai ki jab aati hai na khawateen tab ye karna shuru karte hain so nahi hai itne nahi for example when i was working at the ministry of finance um ye cheez hui ki unhone ek time pe na i think kisi ek ek batch mein kafi zyada khawateen aati hain young girls my age so i was friends with all of them officers the you know they were civil servants and all that right wo first time itni zyada batch mein zyada ladkiyan unhone pehli dafa pakistan ki history mein it's not a long time ago do teen saal pehle ki baat char saal pehle ki baat hogi aur obviously phir unhone jab wo aayi to eventually unhone shaadiyan bhi karni thi bacche bhi karne the to us char panch saal ke jo mere career ka वो था टाइम उसमें मैंने नोटिस किया कि डे um, केयर नहीं था फाइनेंस मिनिस्ट्री विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिड नॉट हैव अ डे केयर सो व्हेन दीज वेमेन केम इन 
انہوں نے خود آگے پیچھے کر کے ہو پالیسی میں بھی تھا کہ یو نو فیسلیٹیشن عورتوں کی اچھا مطلب یہی ہمارا ہک ہے لیکن مجھے یہ بہت ایز لوئرس بیکاز وی لک ایٹ دا لاز اینڈ پالیسیز اینڈ ٹیکس سو مچ میری جو پرسنل ریئلائزیشن ہے وہ یہی ہے کہ وی ہیو ایوری تھنگ ریٹرن ان دا ٹیکس ہماری اتنی ساری لیگل پروٹیکشن ہیں سو وین ایور سم بڈی کمز اپ اینڈ سیز کہ ہمارے اس پہ لاز ہونے چاہیے موسٹلی ہر چیز پہ لاز ہوں گے دے ویری فیو گیپس دیٹ وی آئیڈینٹیفائی اینڈ دین وی موو ٹوڈس بٹ بیکاز امپلیمنٹنگ لاز از دا ایزیسٹ پاتھ ٹوڈس ڈوئنگ سم تھنگ وی مینیج ٹو گیٹ دیٹ ڈن ہم پالیسیز کے ٹیکسٹ میں بھی انکلوڈ کر لیں گے کہ ویمین پارٹیسپیشن ہے ہم لاز میں ہراسمنٹ ایٹ دا ورک پلیس کے کتنے زیادہ لاز ہیں ٹو تھاؤزینڈ ٹین کا لا ہے ابھی وہ ریویو بھی شاید ہونے والا ہے سب کچھ ہے لیکن مطلب اگر آپ اس کو کچھ کر بھی دو نا مطلب امپلیمنٹ تو وہ کوئی خاص پینلٹی نہیں کریٹ کرتا ابیوزر کے لیے یا تو مطلب آئی فیل اسپائنگ لیس لاز ہے میں صرف اس چیز کی بات نہیں کری جنرلی بھی میں بات کر رہی ہوں کہ وین دیر از اکاؤنٹیبلٹی ان پاکستان دیر از وی وی سی اے لاٹ آف اسپائن لیس لاز ان دس کنٹری اینڈ دین امپلیمنٹیشن بیکاز ایک تو تھوڑا سا وہ بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائمس وین لاز کم آپ جس طرح ڈومیسٹک وائلنس کے لیے ایک پنجاب میں جب ٹو تھاؤزینڈ کہ دی ویز آف امپلیمنٹیشن وہ سینٹرز بنانے ہیں یہ کرنے ہیں وہ کرنے اب وہ لا میں لکھنا تو بہت آسان ہے بٹ آبویسلی یو ہیو ٹو دین آلسو ایز ایز لیجسلیٹرز کنسیڈر کہ ہم یہ ڈو وی ہیو دا کیپیسٹی ٹو بی ایبل ٹو ڈو دس اینڈ ایف وی ڈونٹ دین وی شوڈ منیمائز دا ایکسٹینٹ آف دا لا ٹو واٹ وی کین ڈو سو دیٹ وی کین امپلیمنٹ اٹ ورنہ وہ پھر ایسے ہی رہ جائے گا وش لسٹ بنا دیتے آپ اینڈ دین اٹ ول اینڈ اپ بیکمنگ اے بیریئر فار ویمن اینی وے اور وہ کام نہیں کرے لڑکے کو کرنا پڑتا ہے سو دس از وائی آئی فیل لائک یو نو اگر یہاں پہ پتا ہے پھر دا اونرس آف رسپانسبلٹی ڈیفینیٹلی لائز ود دا گورنمنٹ بٹ دا اونرس آف لائٹ سے انیشیٹو اینڈ بریکنگ دی انرشیا آئی ووڈ سے مجھے پتا ہے بہت مشکل ہے ایز اے وومن ٹو کیپ فائٹنگ لائک لائف ان پاکستان ایز اے وومن از لائک بس ساری زندگی لڑتے رہو کبھی کسی سے لڑو کبھی کسی سے لڑو کبھی سڑک پہ کسی سے لڑو مطلب آپ بس لڑتے رہتے ہو بٹ آئی ووڈ سے ڈونٹ اسٹاپ ڈو ایٹ اب وہ پھر میں جو میں آپ کو ایگزامپل دے رہی تھی دے اینڈیڈ اپ لائک دے ور فور فائیو ویمن ہو ہیڈ چلڈرن ہو کنسیوڈ اور ہیڈ بیبیز اراؤنڈ دا سیم ٹائم دے دین مینیج ٹو ہیو اے ڈے کیئر ان فائنانس منسٹری وچ واز نیور ایون ڈریمٹ آف بفور پہلے پتہ نہیں کیسے اینڈ آئی تھنک یہ پھر دس گیوز اس اے گریٹ انسائٹ آن دا فیکٹ دیٹ ونس ویمن کم ان ایون ون وومن اینٹرز این آرگنائزیشن دیٹ از میل ڈومینیٹڈ ایون دو اٹ می بی ان فرینڈلی ٹو ہر اب وہی اسی کی وجہ سے things will start uh-huh. to happen but obviously that also concerns me at the same time yeah. because that first step we can't expect us, women us to do that to do that very difficult and then uh-huh. wohi enabling environment nahi to i think yahi wali baat main puchna cha rahi thi ke economic yeah. policies mein do you see ke phir the government is just not um, abhi tak ready to sort of کنسیڈر کہ جس طرح اگر کوئی بھی بڑی چیز ہے اسی پہ کی آ رہا ہے فار ایگزامپل تو اس کے اندر اگر اکنامک پالیسیز فارم ہو رہی ہیں آپ نے اسمال بزنسز کا بھی اس میں کام کیا ہوا ہے تو اس کے اندر ہاؤ ویمن کین بی فیسلیٹیٹیڈ ہاؤ دے کین بی فیسلیٹیٹیڈ ان ٹو میک ہیونگ دیئر بزنسز کنسلٹنٹ آئی گیو اے لاٹ آف پالیسی ایڈوائزری آن واٹ کین بی ڈن واٹ از پاسبل آئی کین ڈو لائک کاسٹ بینیفٹ انالیسس بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی نو اٹس کنس ساؤنڈ سو کلیشر ٹو آل دا پیپل ہو ان مائی فیلڈ بٹ اٹ از اباؤٹ پولیٹیکل ورلڈ بینک نے پیسے دیے انہوں نے کہا کہ جینڈر مین اسٹریم کرو تو یہ اوکھے سوکھے ہوکے کر لیں گے لیکن ان کی پرائرٹی نہیں ہے یہ اور اس کے لیے All these institutions are basically, you know, uh, an amalgam of individuals. So, that's a lot of thinking about it. These policies are all toothless, spineless kind of. But if someone comes back to you, who pushes you, who pushes you, who pushes you, who pushes you, not just in letter, but also in spirit. Hmm. You know, you can do it. For example, in the services industry, we are very good at it. Pakistan's hmm. service industry, women, are at par with, you know, women, you know, I actually I compiled a few statistics. No, of course, so go ahead. Do I'll just know. do that. In agriculture, I compared the rest of the other comparable economies and services. So in, in uh, services, for example, you know, 
बांग्लादेश की 24.7 है इंडिया की 31.2 है चाइना की 41 45.61 है और हमारी 38.13 व्हिच इज नॉट बैड कंपेयर टू आवर पीयर्स यू नो एंड गिवन आवर सरकमस्टेंसेस तो यहां पे एक पोटेंशियल है जिसको टैप किया जा सकता है आप लीप फ्रॉग कर सकते हैं इकॉनमी को मतलब जरूरी नहीं है कि जिस तरह मतलब 50s या 60s में जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो जिन स्टेजेस में से गुजरे हमने भी उसी में से गुजरना है बिकॉज़ दुनिया बदल गई है ना टेक्नोलॉजी डिजिटाइजेशन इसकी वजह से आप वो सारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला प्रोसेस स्किप भी कर सकते हो और आप डायरेक्टली सर्विसेज साइड पे आ सकते हो आई मीन इफ यू लुक एट पाकिस्तान इकोनॉमी इसको आप जब सेग्रीगेट करते हो इनटू एग्रीकल्चर यू नो मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल एंड देन सर्विसेज यू सी दैट वुमेन आर डूइंग लाइक थोड़े थोड़े हैं लेकिन हर जगह पे हैं पायलट्स हैं साइंटिस्ट्स हैं टीचर्स हैं नर्सेस हैं डॉक्टर्स हैं मतलब हर तरह के हैं मैं देख रही थी अब वो टेक में भी आ गई हैं बहुत सारी खातिन एनर्जी में आ गई हैं वुमेन इन एनर्जी यू नो एक इनिशिएटिव भी है ऑन्टरप्रिनोर बन रही हैं डिफरेंट तरह की चीज़ों में एंड इट्स नॉट लाइक कि वुमेन आर डोंट वॉन्ट टू पार्टिसिपेट एंड दे डोंट हैव द टैलेंट दे डू और जो पॉलिसीज़ की आप बात करो ना कि गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या करना चाहिए I don't think कि गवर्नमेंट मतलब ये तो इतना लो हैंगिंग फ्रूट है ना कि ऑलरेडी विलिंग है इंसान उसको आप थोड़ा सा बस लिफ्ट कर दो फॉर स्टार्टर्स आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो कल्चर है ना हमारा उसमें औरत की इज्जत को बहुत वो है भाई कि ऑनर है बाकी पूरे खानदान का ऑनर है सो मेक श्योर दैट लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज सेफ मेक श्योर दैट वेन यू हैव छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कर सकते वॉशरूम्स हों अच्छे ना क्लीन बिकॉज वुमेन यू नो वी हैव दीज इशूज वी हैव लाइक वी गो थ्रू अम मैंस्ट्रल साइकिल नीड अ क्लीन प्लेस वुमेंस हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट सो ये चीज़ें अगर आप वर्क प्लेसिस में कर दें और सारे लोग तो ऑफिस या वो वाली जॉब्स नहीं कर रहे होते मतलब डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनकी सिक्योरिटी उनकी सेफ्टी उनको डॉक्यूमेंट करना सो दैट दे हैव राइट सेक्स वर्कर्स बिल्कुल क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर्स का जो अभी एक्ट आया है सिर्फ पंजाब में आई बिलीव अभी आया है और उनकी रेगुलेशन का और उनका पूरा एक रजिस्टर वगैरह का सारी चीज़ों की प्रोविजन हैं अगेन द प्रॉब्लम इज़ विद इम्प्लीमेंटेशन बट चलें एक चीज़ है कि इनफॉर्मल इकानमी में कुछ कहीं तो hmm. एक प्रोटेक्शन एक लेवल की आई hmm. है तो इस तरह करके होती तो है मसले आई थिंक हम बैरियर्स में वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस वाज के जनरली जब वेमेन वांट टू बी एबल टू पार्टिसिपेट तो दे आल्सो नीड टू हैव एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज राइट तो उनमें क्या बैरियर्स हैं फॉर एग्जाम्पल इफ़ वेमेन हु आर नॉट एजुकेटेड इनफ बट आर स्टिल कॉन्ट्रीब्यूटिंग थ्रू लेट से कॉटेज इंडस्ट्री या फिर कोई एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग का काम है कोई भी है इसमें हाउ डू दे वर्क अराउंड फाइनेंशियल ऑन द टॉप ऑफ माई हेड आई वॉन्ट टू डिस्कस अ माइक्रो फाइनेंस सेक्टर हेयर क्योंकि वो एक्सेस तो क्रिएट उन्होंने कर दिया बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव लाइक सम ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट परसेंट इंटरेस्ट चार्ज अच्छा सो ब्रांचलेस बैंकिंग मतलब जायज कैश इजी पैसा वगैरह इज दैट वट यूर डॉक्यूमेंट माइक्रो फाइनेंस इन जिस तरह एन आर एस पी है जिस तरह बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक है पाकिस्तान में माइक्रो फाइनेंस बैंक है डिफरेंट थिंग बैंक That is branchless banking is like a technological innovation. Uh, but micro finance में ये होता है कि औरतों को ना छोटे छोटे loans दिए जाते हैं और it has been found studies have been found that women are very good creditors. You know they return mm. the money and on time. तो उनको वो जिसने दस हजार रुपए दिए कि भाई तुम सिलाई मशीन ले लो तो वो उससे जो भी अपना करेंगी काम शाम you know अगर कपड़े सी रही हैं bags बना रही हैं जूते ये वो जो भी वो करी फिर वो उसको रिटर्न करती हैं लेकिन जब रिटर्न करती हैं तो वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज उसके ऊपर चार्ज होती है जब दस हजार लिए तो आपको मेरे ख्याल में बारह चौदह हजार रुपये वापस करने पड़ेंगे तेरह हजार माइक्रो से भी नीचे आ जाओ तो वो यही कर पाती हैं यूजली बिकॉज पढ़ी लिखी नहीं होती हैं और उनके पास ये हुनर होता है कोई ना कोई यू नो कोई निटिंग करती हैं चादरें बनाती हैं आप सिंध में चले जाओ वो अजरक आपको मिल रहा होगा वो एक वो जो चादरें जिसमें वो पैच वर्क सा होता है आई डोंट नो आई एम फर्गेटिंग द नेम बट यू नो थिंग्स लाइक दैट उसको मेन स्ट्रीम कर सकते हैं समबडी बाइज दैम गवर्नमेंट कैन बाय दैम एंड देन सेल इट मे बी एक्सपोर्ट कर ले लेकिन एटलीस्ट उसको चैनल को वो करो ना फॉर्मल कर दो थोड़ा बिल्कुल ताकि वो वो जो उनकी जो उनको आता है वो उसी के थ्रू थोड़ा पैसा कमा लें और इन्वॉल्व हो जाए और फिर ये कि गवर्नमेंट का लॉ भी है ई ओ बी आई विच इज़ एम्प्लॉज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन दे डू हैव अ लॉ कि अगर आपने कोई कंपनी बनाई है अगर आपका कोई बिजनेस है जिसमें 
दस से ऊपर वर्कर्स हैं तो यू नो दे शुड गेट सोशल सिक्योरिटी बट वो भी इम्प्लीमेंट नहीं होता लोग नौ रख के ना नौ बस उस पर स्टॉप कर देते फिर रखते नहीं है और या फिर यू नो पार्ट टाइम रख लेते हैं तो ये जो मतलब लॉस के इर्द गिर्द हम जो करते हैं ना मस्तियाँ वो हमारे वो गवर्नमेंट का फॉल्ट नहीं है वो फिर हमारे कोर्स वो तो दे कैन ओनली डू सो मच राइट तो इससे एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट हाउ वेन वी वे टॉकिंग अबाउट हाउ वेन दिस जनरेशन हैज बिन प्राइमरी वन जिसके अंदर एंट्री इन टू द लेबर फोर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा एकदम से इंक्रीज भी हुई है कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन तो इसी तरह हैव यू ऑल्सो नोटिस्ड क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है कि वेन एवर वी से वी हैव दिस मैनी वेमेन इन अ सर्टन ऑर्गनाइजेशन और अ सर्टन प्लेस माई नेक्स्ट इंस्टिंग टू आस्क हाउ मैनी ऑफ दैम आर इन लीडरशिप अभी वो कॉपरेट कोड ऑफ कॉपरेट गवर्नेंस मतलब मैं बहुत क्योंकि मेरा पॉलिसी लेवल पर एक्सपीरियंस तो बोर्ड रूम में फॉर एग्जांपल उन्होंने पहले टेन परसेंट कर दिए खातन सो अगर आपका मतलब दस वो है तो एक कम अज कम औरत होनी चाहिए फिर उसको इंक्रीज अच्छा। करने की बात हो रही थी कि इसको ज्यादा करें कम अज कम चार होनी चाहिए फिफ्टी परसेंट होना चाहिए हर जगह अगर पॉपुलेशन फिफ्टी है तो फिर फिफ्टी परसेंट होना चाहिए बट ये कि गवर्नमेंट कोशिश करती है बट वो एकदम से नहीं वो कर पाती जबकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है <laughs> मतलब अगर आपने आ, मतलब कोटे पर ले आए फिर मतलब बहुत सारे एक बहुत मतलब रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं जिनका ट्विटर पर एक फैट वो चला था बैटर फिर इज लाइक दे वॉज ए पैनल टॉकिंग अबाउट वुमेन्स इशूज और औरतें कोई नहीं थी तो लोगों ने यंगस्टर्स जैन जी तो दिन चुप रहती तो वो उन्होंने फिर बोला कि आपकी औरतें ही नहीं है पैनल पे कैसे तो उन्होंने कहा कि कोई है ही नहीं क्वालिफाइड तो सो सो पीपल स्टार्टेड प्रोवाइडिंग लाइक लिस्ट ऑफ रेलिवेंट क्वालिफाइड वुमेन हु कुड हैव बीन ऑन द पैनल सो आई फील लाइक जो गवर्नमेंट कर सकती है ना वो तो वो कर सकती है मतलब वो लॉज बना सकती है चाहे वो कॉपी पेस्ट छापा ही हो ठीक है लेकिन ये जो सोशल प्रेशर है ना मिडिल क्लास का थ्रू सोशल मीडिया एंड यू नो बिकमिंग मोर एंगेज एज यू नो सिटीजन पोर्टल्स पे एंगेज हो गए और वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डालते तो आई एम वेरी होपफुल अबाउट दैट चेंजिंग द माइंड सेट्स एंड एक्चुअली होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर इवन देयर स्पाइनलेस लॉज सो आई नो आई एम टाइग्रेसिंग एंड आई मूव ऑन टू अन अदर काइंड ऑफ अ ट्रेजिक बट आई जस्ट फील लाइक यू नो आई सी होप इन दैट बिकॉज वो जो ट्विटर की मतलब एक 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 ऐसे मतलब वेनरेबल काइंड ऑफ इकोनॉमिस जिनको दुनिया चैलेंज करते हुए डरती है या नहीं करते बिकॉज ही सो ओल्ड एंड हीज वर्क ऑन बिग ऑर्गेनाइजेशन सो पीपल लाइक वेन ही वॉज इन द कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ही वॉज बेस्ट कि हाउ डेयर यू लाइक यू नो हाउ डेयर यू से दे आर नॉट नॉट क्वालिफाइड वुमेन तो अगर हम कोटा लगा भी देते हैं गवर्नमेंट ये कर भी देती है तो हाँ अगर ये हम आर्ग्यूमेंट दें कि नहीं क्वालिफाइड होना चाहिए ये वो बट आप ये भी देखो ना कि वेमेन एंड मैन डि नॉट गेट अ लेवल प्लेइंग फील्ड इन दिस कंट्री वी आर नॉट कमिंग फ्राम एन इक्वल प्लेस जहाँ पर फिर आप हर वक्त मेरिट को देखें तो क्योंकि ये तो औरत मेरिट पर आ ही नहीं रही है आपने उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है वो क्या उसी तरीके से सेफली स्कूल जा पाई थी या उसने हायर एजुकेशन उसी तरीके से किया है विदाउट एनी मेंटल वर्क द ऑब्स्टिकल्स दैट शी हैज हैड टू फेस to come here have been a lot more and a lot more serious than yeah. what men generally do and that is why mujhe yahi hota hai ki you are right even like on an organizational mm. level and perhaps i can learn from your experience here as well ke uh, since you've worked in multiple different places and organizations um how has the work environment there impacted you personally in the <laughs> sense ke you know agar aap kahin ja rahi hain to kahin aapko enabling environment mil raha hai ya nahi mil raha ab we at rsi will try our best ke मतलब एटलीस्ट आई नो के वी हैव अ लॉट ऑफ वेमेन वर्किंग हियर एंड मतलब आई कम्प्लीटली फील कम्फर्टेबल बिकॉज ऑफ दैट एंड यू नो देर लिटिल थिंग्स अभी जिस तरह की हमने मैंशन की यू नो यू इन एन ऑर्गेनाइजेशन यू प्रोवाइड सर्टन फैसिलिटीज दैट आर मेंट फॉर वेमेन कुछ चीज़ें ऑब्वियसली गवर्नमेंट मैंडेट कर सकती है जैसे कि डे केयर्स हैं मेटर्निटी लीवस हैं कुछ चीज़ें यू हैव टू इंश्योर एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन योर ओन एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट यू टेक इनिशियटिव टू मेक श्योर दैट दे आर कम्फर्टेबल इनफ How has your experience been, and has that changed with the years? That कुछ ज़्यादा enabling अब आ रही है environment. Yeah, देखो, I worked uh, with a lot of different organizations. So I worked with large international and you know these bilaterals mm. as well, and then I worked with the public sector as well. So बहुत difference है in the environments in Achha. these places. जो finance ministry में या planning में है वो बड़ी hostile होएगी for women because that's the culture, you know, desi culture है. वर्ल्ड बैंक में आई फील लाइक यू नो दे लॉट ऑफ दे मोर वेमेन देन मैन एक्चुअली तो यू फील अ बिट लाइक यू कैन ब्रीद यू नो फॉर मी इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड दैट आई वॉज नॉट मैड एंड आई वॉज यू नो फीलिंग इन सेंसिंग थिंग्स एंड देर वॉज अ डिफरेंस इन एनवायरमेंट 
मैंने भी आपको बिफोर दैट आई वॉज मैंशनिंग अ बुक यू नो वर्किंग विद द शार्क्स तो रिटन बाय फौजिया आई कॉन्ट रिमेम्बर लास्ट नेम ऑफ दैट मोमेंट बट शी इज ऑल्सो वर्क विद यू नो डिवेलपमेंट सेक्टर वो यू एन डी पी में थी उनकी बातें पढ़ के ना मुझे काफ़ी सारी चीज़ें रिलेट मैं कर रही थी कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जो चीज़ें हैं वो इम्पैक्ट करती हैं अगर पॉलिसीज हो ना इन प्लेस तो आप धड़ल्ले से जाके रिपोर्ट कर सकते हो कि मुझे पता है ये पॉलिसी इसने मेरे साथ यूँ किया है इसने मुझे गंदा टेक्स्ट भेजा है इसने किया है मैं बताऊँगी जाके सो इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री इन द वेरी अर्ली डेज ऑफ माई करियर वी यूज टू हैव लाइक यू नो बड़ा कॉपरेट स्टाइल था जिस जगह पे हम काम कर रहे थे कंसल्टेंट्स का लॉट था तो हर डेस्क पे ना सारे स्टाफ के नंबर्स होते थे हर जो बंदा उस ऑफिस में बैठा है ना उसके नंबर्स के यू नो अगर कोई आउट ऑफ दिस यू नो स्पेस है उसका एक्सटेंशन नहीं मिल रहा फटाफट कॉल कर लो सो एंड बिकॉज इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री बड़े इलीट किस्म के टॉप uh, लेवल के ऑफिसर्स आते हैं मीटिंग्स करने के लिए भी तो आप उनसे छिछोरापन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बट वो नंबर्स लगे हुए थे एंड एक मीटिंग के अंदर आफ्टर दैट मीटिंग सम पठान स्टार्टेड लाइक रैंडमली कॉलिंग मी एंड टेक्सटिंग मी एंड यू नो वेरी सीनियर ऑफिसर लाइक यू नो प्रोविंस प्रोविंशियल गवर्नमेंट का तो मेरे लिए वो बड़ा अजीब सी बात है कि यार क्या बात हुई मतलब अब नंबर्स लगे हुए आप उसको अब यूज़ करोगे कि सबके नंबर्स लगे हुए इजी एक्सेस है एंड फ्रॉम दिस आई वांट टू आल्सो टॉक अबाउट यही कि द कॉन्सेप्ट ऑफ बिकॉज वेमेन हैव नॉट बीन पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स प्राइमरीली बहुत पुराने इतने अरसे से तो नाउ दैट देर जॉइनिंग इन वी आर ऑल्सो सॉट ऑफ विटनेसिंग द सॉर्ट ऑफ अनप्रोफेशनलिज्म विच टेल्स अस दैट perhaps uh, men are not because they haven't been around women in the workplace they are not able to identify ki humne kis tarah professionally address karna hai for yeah. example like little things like the terms that women are addressed yeah. by hum lawyers uh, generally uh, you know especially main to practice nahi kar rahi yeah. jo practice karti hain wahan yeah. pe bhi um, terms like bb yeah. terms like happy to be as and well. then yeah. and then ye yeah. thodi si feel aise lagta hai jaise condescending ho raha hai obviously condescending hai because aapka hmm. mindset wo hai na ki ye to मतलब शो पीस है डेकोरेशन है ना ये तो इट्स लाइक पुट हर लाइक अ चाइना डॉल जस्ट या फिर थोड़ा सा इनफेंटिलाइजेशन भी है कि बच्ची है ये यू नो छोटी है मतलब इट्स शी इज नॉट बीइंग लुक्ड एट एज अ प्रोफेशनल अगर इवन इफ लाइक समवन इफ इफ देयर इज समवन हु इज जूनियर टू यू बट इफ शी इज अ प्रोफेशनल तो फिर इज एंड यू नो दीस आर क्वेश्चंस दैट परहैप्स वी कैन कीप आस्किंग आवरसेल्व्स के इज इवन बेटी कहना इज द राइट वे टू एड्रेस आई फेल्ड ऑफेंडेड कि भाई मेरे एक तो पहली बात मेरी आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं है तो आप मुझे बीबी या बेटी ना कहें फिर रेलिगेट कर दिया जाता है कि आप नोट्स लो बिकॉज यूजली औरतें कंफर्टेबल भी होती है ना इस चीज़ में कि दे डोंट लाइक सिट ऑन द मेन टेबल एंड दे डोंट आस्क क्वेश्चन एंड दे डोंट वॉन्ट टू बिकम विजिबल बिकॉज वो उसका बैक क्लैश होता है तो अगर कोई कर रहा है हमारी जनरेशन जब मिलेनियल्स एंटर किया है फिर जेंजीज ने एंटर किया उनको ये रूल्स नहीं पता थे और उन्होंने रूल्स पता करने की कोशिश भी नहीं की उन्होंने कहा यार हमारा नंबर ही इतना ज़्यादा है ना कि हमें रूल्स ब्रेक करने की इजाज़त है और वो वैसे भी एक नेचर ग्लोबली आप देख रहे हो कि रिबेल्स हैं और दे वॉन्ट टू चैलेंज द स्टेटस को विच इज़ गुड तो डेफिनेटली uh, ये चीज़ मैंने फेस की है और बहुत गुस्सा भी चढ़ता था और कई जगहों पे फिर मैंने uh, और यू हैव टू बी लाइक सुपर स्मार्ट टू एक्चुअली डिस्पेल दैट इमेज और मैंने फेस किया दैट आई हैड टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड एंड बी एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड सो दैट आई कैन गेट दैट रिस्पेक्ट वेयर आई एम लुकड एट एज अ प्रोफेशनल एंड नॉट जस्ट एज अ गर्ल यू नो यंग गर्ल स्पेशली वन यूर यंगर यंगर वुमेन मतलब इस पर मैं पर्सनल लेवल पर मैंने इतना इस चीज़ को इम्पैक्ट अपने ऊपर आते हुए देखा कि आई स्टार्ट वेरिंग डल कलर्स यू नो यूर सींग मी वेरिंग अ ब्राइट कलर टूडे बिकॉज दैट्स हाउ यूजली यूज टू ड्रेस अप वेन आई एंटर द वर्क फोर्स आई स्टार्टड वेरिंग लाइक बेज एंड ग्रे एंड ब्लू विच इज रियली यू नो समथिंग आई डोंट एन्जॉय वेरिंग अ सीनियर वुमेन नोटिस यू नो सीनियर सिविल सर्वेंट नोटिस एंड शी सेड यू नो कम हेयर Why are you dressing up in this? Because you never used to dress up like this when you started, and you stopped wearing red lipstick, and you're not, you know, dressing up like you used to. But I said, "No, ma'am, those people see. Then they talk and talk. Someone told me in the elevator, 'You should not take your hat off. You should not take your hat off. This is not our culture. Who are you? Who are you?' They told me this. So, so it does. I mean, little things like these. It takes you down psychologically. Yeah, it and, does. Yeah. And I mean, these are things that. Honestly, do not really count anywhere in terms no. of when you're working somewhere. So, ये वाली चीजें चाहे how much they're impacting you, they're not in the large scheme of things. They're not counting and they're not taken yeah. into account as struggles. And it's not even just the emotionality of it. It अगर मैं इसको economics के point of view से देखूँ ना कि how it impacts the economy, आपकी productivity नीचे जाती है. बिल्कुल. जब आप एक employee को एक 
अपने एसेट को जिसको आपने ट्रेन भी किया है अगर आप उसको इस तरह की चीज़ों से नीचे खींच रहे हो ना उसकी प्रोडक्टिविटी चली जाएगी वो चीज़ जो मैंने लेट से एक दिन में करनी थी मुझे दस दिन लगेंगे करने में तो आप सोचो फिर वो एक विशेष साइकिल में आप चले जाते हैं कि औरतें नहीं कर सकती या नहीं कर पाएंगी तो आप देखो तो सही यू नो एक इतनी इनविजिबल वो है एंड आई लाइक टू थिंक हम लोग भी ऑफकोर्स एटलीस्ट आई एम वेरी प्रिविलेज इनफ टू बी इन सिचुएशन जहाँ पे मुझे फिर भी इस तरह की चीज़ें तो Every single woman on this earth yes. will face, yes. लेकिन छोटी to an extent होंगी um, major नहीं होंगी and as soon as we talk about let's say the informal sector तो वहाँ मसले और ही different हैं I am I am able to drive a car and drive myself to work hmm. um, वहाँ पे mobility के mobility और ही different है. issues हैं like phones नहीं on करते phone के ऊपर आपकी communication वो नहीं होती फिर late hours में नहीं आ सकते I was interviewing a woman in that survey और उसका अपना phone नहीं था तो मैं जब उससे बात करी थी ना कि आपने कोई तशद तरह महसूस किया है कभी एक्सपीरियंस किया है वो बता नहीं पा रही थी ना कुछ सेंस इट बिकॉज समबड़ी सम गाय वॉज लिसनिंग उसके हस्बैंड या उसका बाप या कोई कोई था उसके पीछे hmm. तो मतलब आप अपना फ़ोन नहीं ऑन करते आपकी इंडिपेंडेंट्स नहीं है आपकी अटोनमी नहीं है तो आप सोचो कि कितने आप वलनरेबल हो hmm. और वो खास तौर पर जिस तरह डोमेस्टिक वर्कर्स और सेक्स वर्कर्स hmm. ये इतने ज़्यादा वलनरेबल सेक्शन ऑफ दी इकानमी है क्योंकि इन पर कोई पॉलिसी नहीं है ये इनविजिबल है सोसाइटी में इनको गिनते ही नहीं हैं आप तो ना वो उसमें सेंसेज में उस तरह से आते हैं तो यू नो दे सच अ लॉट ऑफ स्टिग्मा अटैच टू इट कि नो बडी वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट देर राइट्स कि इनको क्या जरूरत है राइट्स इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए यू नो सो वहाँ पे आई फील लाइक देर इज नॉट मच गवर्नमेंट कैन डू एंड आई फील लाइक दिस अ रोल फॉर द मीडिया नॉट जस्ट द न्यूज लाइक इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू हैव यू नो टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ वॉट यूर यू नो फीडिंग इन टू द इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आपके ड्रामे कैसे बन रहे हैं ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं बिकॉज कल्चरल माइंड सेट्स को जो परपेचुएट करता है ना वो आपका ये वाला है कि क्या आप नॉवेल्स किस किस्म के लिख रहे हैं उसमें औरतों को किस तरह से पोर्ट्रे किया क्या ड्रामों में किस तरह से पोर्ट्रे किया एड्स में किस तरह से स्पेसिफिकली हाउ इज हाउ इज वेमेन इन द इकोनमी बींग पोर्ट्रेड इन द मीडिया अगर फॉर एग्जाम्पल ड्रामाज हैं नॉवल्स हैं इज दैट अ गुड पोर्ट्रेल और इज दैटिंग यूजली ईवल होती हैं वो वो वैम्प्स होती हैं यू नो बिल्कुल इस तो बड़ी सर का इसका तो बड़ा दिमाग ख़राब है इसको तो पैसा सर पर चढ़ गया है और यू नो इस तरह की चीज़ें बट है लुक एट दिस इट रियली लाइक इट्स लाइक इट्स ऑलरेडी सो टफ डोंट मेक इट टफ फॉर आस यू नो और फिर वो आपको कहीं ना कहीं अपने जितने भी आप पढ़े लिखे हों आपको कहीं ना कहीं वो फेस करना पड़ता है बिकॉज वो माइंड सेट बन जाता है सोसाइटी का सो आई फील लाइक यू हैव टू वर्क टूगेदर लाइक यू नो इट्स नॉट जस्ट अबाउट लॉज एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसीज बिकॉज वी एक्सपेक्ट एज अ नेशन कि गवर्नमेंट सब ठीक करें गवर्नमेंट नहीं कर सकती यार जो चीज़ें आपके घर में आप देख रहे हो या वो चीज़ें वो भी कर सकती है एक्चुअली पैमरा वुड हैव यू नो अगर पैमरा इसको करना चाहे कि यार एंटी वुमेन या एंटी हेटरेड अगेंस्ट एनी जेंडर should not be allowed uh, yeah, but it, it, it becomes a blurry line between blurry you know line. hate speech and everything yeah. um uh, i also want to talk about how there's a, the nature of uh, jobs that women usually do yeah. and we have talked about yes, this throughout in the podcast to uske andar matlab and i also want to talk about this from the perspective of covid 19 ke uska kya asar aaya because the nature of uh, jobs that women primarily do mm. in our country are such ke you know um i i remember a friend from australia was telling me that even in australia who had mm. that is a country mm. that is way ahead of us in um, gender equality wahan pe bhi when covid 19 hit hard and mm. people were let go um to women were there were more women who were either yeah. let go ya phir who were who had like dispensable yeah. um, sort cool. of jobs uh, even and in then, european economies aap notice karo ki women get part time jobs they are not mm. like on permanent positions mm. wo ek tarah se aur usme ye nahi ki government ka ya organizations ka fault hai kisi ka bhi fault nahi hai but somehow women like that flexibility because they also ha- are expected to be at home hmm. as well and taking care of the kids bilkul so, but again hmm. wohi na uske andar hua yahi tha ke hmm. wo mujhe yahi bata rahi thi uh, my friend ke this women were sort of because more women were let go hmm. because women had more jobs that were dispensable so yeah. once they had to stay they were the ones who had to stay and then it brought hmm. them back to gender roles jo ek yeah. traditional wale hain ah. so, for a country like australia ke liye agar ye ho raha hai तो बट सब में नहीं ना देखो फॉर एग्जांपल जिस तरह हेल्थ वर्कर्स में आप आ जाओ नर्सेज हैं डॉक्टर्स हैं उसमें फिर ज़्यादातर खातन होती हैं या टीचर्स हैं और मैं ये नहीं कह आई वुड आई वुड लाइक टू लाइक 
have a caveat to the the statement right. that you made ki it's not about that all the jobs that women did right. were indispensable of course or dispensable before and after covid yeah. right mad violence ke point of view sim i was reading ki france mein uk mein uh, violence increase hua mm. domestic violence when i was talking to the women in you know sindh and 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 like you know in areas of punjab like gujarat and you know so thode se jo zara kam developed hai punjab to overall definitely zyada developed hai बट उनमें भी डोमेस्टिक वायलेंस के इंसिडेंस राइज किए और उससे जो इम्पैक्ट आता है आपकी एम्प्लॉयमेंट पे फॉर एग्जांपल इफ समवन इज सोइंग क्लोथ्स एट होम आप मतलब पीटा हुआ आपको किसी ने आप पढ़े हुए हो तो आप वो वाली नहीं प्रोवाइड कर पाओगे फिर कोविड में कुछ जिस तरह डोमेस्टिक हाउस हेल्प है उनको बीच में देवर लेट को मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि नेचर ऑफ जॉब्स दैट वुमेन होल्ड that's a determinant of how they are impacted when you know yeah. there is a shock in the economy covid is just an example of mm. a shock no a shock could be anything mm. um, so pakistan mein dekha jaye to services industry mein khawatin agar zyada hai agriculture mein bahut hai by the way aur mm. wo kind of stable stable hai so the 66% of the total population of women that okay. are in agriculture which is a huge deal and it's it bigger it. than most countries and then again uh, i am also interested to know usme bhi because i don't know much about the agriculture mm. ki field Mm-hmm. उसके अंदर भी क्या वहाँ पे भी कोई कोई ऐसी हैं पोजीशंस या फील्ड हाँ डिमार्केशन फॉर एग्जांपल लेबर इंटेंसिव लाइक हैवी वर्क इज डन बाय मेन औरतें अच्छा। प्लकिंग करती हैं वीड को मतलब जैसे वो आपने खेतों right. के अंदर से जो होते हैं जंगली पौधे वो निकालने हैं कॉटन सबसे बड़ा है ना टेक्सटाइल हमारा आई थिंक सिक्सटी समथिंग परसेंटेज है इन एग्रीकल्चर इज वेल तो कॉटन इंडस्ट्री में औरतें बहुत हर तरफ इन्वॉल्व हैं प्लांटिंग के अंदर वाटरिंग के अंदर वीड प्लकिंग के अंदर hmm. आदमी ज़रा बड़े काम करते हैं हल चलाने वाले या कुछ यू नो जो अच्छा. भी लेकिन जो हर तरह के और प्लकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी डेलिकेट जॉब लाइक इफ़ यू डोंट प्लक दैट कॉटन बल्ब राइट यू आर लूजिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ योर हार्वेस्ट सो वुमेन हैव अ वेरी इसेंशियल रोल इन एग्रीकल्चर इन दैट सेंस इन आर कंट्री बिकॉज यू नो दैट्स वन ऑफ आर लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स एंड वी गेट द लार्जेस्ट अर्निंग्स फ्राम दैट हार्वेस्ट सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू इट राइट तो औरतें वो नाजुक हाथों से उठा के उसको यू नो जिसे आप समझा जाता है कि ये इम्पॉर्टेंट है तो वहाँ पर नेचुरली उनका रोल है एग्रीकल्चर में एटलीस्ट और फिर मतलब आई वुड से कि अगर हम इसको डमाकेट करें सर्विसेज को और प्रोफेशंस को जिसमें खातन का इम्पॉर्टेंट रोल hmm. है तो आई वुड से कि मतलब आपकी जितनी भी होटलिंग इंडस्ट्री है लार्जली वुमेन डोमिनेटेड आपकी जो एयरलाइंस है लार्जली वुमेन डोमिनेटेड नाओ इट वॉज नॉट लाइक दैट बिफोर बट अब ज़्यादा प्रेफर किया जाता है आपकी हेल्थ उसमें भी आप देखो कि नर्सेज वगैरह सारी खातन ही होती हैं यूजली हाँ ठीक है डॉक्टर्स थोड़े कम हैं और वो वी हैव अ लॉट ऑफ एजुकेटेड डॉक्टर्स हो नॉट इन द वर्क फोर सो दैट्स वन पोटेंशियल इज वेल केयर गिविंग तो हमने बात कर दी आर्म्ड फोर्सेज में खातन आ रही हैं एज डॉक्टर्स इवन एज यू नो अदर मीडिया में मेरे ख्याल में जो औरतों का सबसे ज़्यादा रोल है हमें समझा था कि हाँ यू नो बिकॉज वी लुक प्रिटी एंड ऑल बट दैन दैट गिव्स यू लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू नो एज अ वुमन एज एन आई कॉन एज अ सेलिब्रिटी तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है ऐसी मॉडल्स और एक्ट्रेसेस पे जो कि नहीं रिस्पॉन्सिबली अपने रोल को यूज़ करती सो यहाँ पर भी ऑल्सो अबाउट लाइक इंक्लूजन इन द मीडिया इस पर मुझे भी ये कई बार ख्याल आया कि यू नो एंड दिस इज ऑफकोर्स नॉट नॉट अ जनरलाइजेशन डजेंट हैपन एवरीवेयर लेकिन अ लॉट ऑफ लेट से टी वी शोज दैट आई वॉच उसके अंदर काफ़ी दफ़ा द फॉर्मेट ऑफ द शो विल पर हैप्स भी दैट देर विल बी अ वुमन हु विल बी आस्किंग क्वेश्चन एंड आस्किंग क्वेश्चन एक्सपर्ट बंदा होगा लेकिन एंड देन द वे दैट ही विल बी sort of responding will be an entire patronizing patronizing tone, condescending haan. tone si hogi and regardless of whether the, that woman you know how much she knows and what is she doing mm. like in that specific place like in the format of the show itself is haan. just a depiction of this weird yeah. sort of a uh, inequality it's in not very facilitating it's not a, a conversation really mm. but i but usme bhi jaisa garida farooq ki mujhe badi pasand hai kyunki wo badi matlab balanced hai उससे पहले कुछ इस तरह वो थी मेरे ख्याल में पुरानी जनरेशन में मुझे भूल रहा है उनका नाम यूज टू बी इन चैनल समथिंग तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं एंड शी इज वेरी लाइक स्ट्रॉन्ग और वो मतलब शी इज सो वेल लाइक वर्स्ट इन हर फील्ड विच इज आई थिंक इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स स्पेसिस फॉर दैम सेल्फ दे फाइटिंग फॉर इट आई थिंक हाँ थोड़ी फेसिलिटेशन ऐसे हो सकती है कि मतलब आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर बिल्कुल सब जो फर्स्ट 
स्टेप इज टू बी अवेयर दैट देर इज अ डिस्पैरिटी एंड नॉट टू टर्न अ ब्लाइंड आई के तुम्हारे पास क्या मसला है तुम तो गाड़ी चलाती हो और ये है इंस्पिरेशन फ्राम कंट्रीज नॉट ओ जस्ट अराउंड द वर्ल्ड बट ऑल्सो स्पेसिफिकली इन साउथ एशिया बिकॉज आई रिमेंबर कि हम साउथ एशिया में जो हमारी वन फिफ्टी थ्री आउट ऑफ वन फिफ्टी सिक्स रैंकिंग थी तो उसमें हम सेवन्थ आउट ऑफ एट थे हमसे नीचे अफगानिस्तान है सो यू नो परहैप्स वी हैव समथिंग टू लर्न फ्राम कंट्रीज इन साउथ एशिया दैट हैव सिमिलर कल्चर टू आर सो वी डोंट इवन हैव एन एक्सक्यूज ऑफ यू नो The West is different. Bangladesh का literacy rate में देख रही थी कि around um, Pakistan में I I don't know if I've written it down but Bangladesh में uh, literacy rate of women was higher than that of men seventy one percent or something ना That's very interesting. उनका overall literacy rate मेरे ख्याल में six late sixties में sixty eight sixty seven कुछ इस तरह करके और औरतों का उससे ज्यादा है मतलब बांग्लादेश हमसे इससे ज्यादा comparable क्या हो सकता है It was Pakistan at some point in Bilkul. time right Yeah. and they have a higher literacy rate which means that agar aap unke aage statistics dekho especially unki services yeah. aur unki agriculture mein aurte kam hai so agriculture ki hum baat karte hain na ki pakistan mein agriculture yeah. mein aurte zyada hai it's not a good thing why should you you know relegate your women into the most basic menial things uh, uh, that can be done That's in the economy why can't they be professionals point. and experts and, and they are there are women everywhere politicians hamari bahut hain perhaps the hoi. progress is a lot slower in our country a lot slower a lot uh, slower they have to fight like such a tenuous strenuous hmm. sorry strenuous hmm. battle every time yeah and i think that's okay. very uh, that's a very good point because we definitely then can take inspiration from oh, the definitely. policies from the yes. laws and from their implementation ideas yeah. because of course they are also fighting against the same cultural same barriers culture that barriers, yeah. um, perhaps we are india pe to hum keh sakte hain na ki ji dominant culture is not islam but bangladesh mein to hum nahi kehte na so if they can do well with islam hmm. then that means that this, this is not a religious hmm. problem it's not yeah. a problem because, and it's not know, something that's de- deriving from religion only yes, culture has yes. like a lot more to uh, it and then the barriers that exist have also have yeah. a lot more to it so of course i think uh, yahi inspiration agar hum economy ki agar policy ya reform ki bhi baat karenge to hmm. uske andar bhi if there's any um, anything that can be um, taken from these countries perhaps would be helpful right yeah definitely <laughs> i think we're ending towards the nearing towards the end of the yeah. show uh, but uh, thank you for coming My on pleasure. this podcast and um, this was a very nice conversation a bit unstructured but i think yeah. we like to keep it that yeah. way because <laughs> <Yeah>. <laughs> no i realize that there's so much to talk about that even yeah. though we had discussed what we were like you know how to keep it structured but wo itni cheeze flow karti and there is such a lot of information yeah. and topics that you can discuss on this case and all ho and so much nuance and everything yes. it makes you go towards so many different directions Definitely. at one time thank you so much for joining us today and uh, yeah thank you thank you, thank you.